எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோழிக்கொண்டை வளர்ப்பு கோழிக்கொண்டை வளர்த்து நம்ம எப்படி அதிக லாபம் சம்பாதிக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து ஒரு ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த ரெண்டு வீடியோ வந்து ஐ பட்டில் மேலே லிங்க் கொடுக்குறேன் அப்புறம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மறக்காமல் பார்த்துக்கோங்க ஓகே கோழிக்கொண்டை இது எப்படி பயிர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகேவா கோழிக்கொண்டை இது வந்து ஒரு மூணு மாதத்து பயிர் தான் இதை நம்ம எப்படி நாற்று விடலாம் அப்படின்னு கேட்டால் நம்ம வந்து பயிரை வாங்கிட்டு வந்து வைக்கிறத விட நாற்று விட்டுக்கலாம் நம்ம விதைக்கு எங்கேப்பா போகிறது அப்படின்னா உங்களுக்கு பக்கத்தில் பூ கடைகள் ஏதாவது இருந்தால் கூட சரி அங்கே வந்து பூ போடுவாங்க அங்கே போய்ட்டு கேட்டால் கூட விதை தருவாங்க நமக்கு வந்து ஒரு ஏக்கர் வைக்கிறவங்களே இரநூறு ரூபா விதை போதும் சொல்கிறாங்க இந்த கருப்பு கருப்பாக இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோழிக்கொண்டை விதை ஓகேவா நமக்கு வந்து இப்போ ஐம்பது சென்ட்டு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ஒரு ஏக்கர் வைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஒரு ஐம்பது சென்ட்டோ முப்பது சென்டோ வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா லாபம் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஏன் அப்படின்னா இது நம்ம வந்து இப்போ வயல் எப்படி ஓட்டலாம் அப்படின்னா வயல் வந்து நம்ம ஒரு ரெண்டு மூணு சால் ஓட்டிக்கலாம் நல்லா ஓட்டிட்டு பொல பலன் ஓட்டிக்கிட்டு நம்ம எருவு நம்ம மாட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு டன் போட்டுக்கலாம் ஒரு முப்பது சென்ட்டுக்கு நம்ம அப்படி போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கடுத்தது அந்த செடியை வந்து நம்ம பார் போட்டு வச்சுக்கலாம் பார் வந்து ஒரு ரெண்டரை அடிக்கு ஒரு பார் போட்டுக்கலாம் அது மாதிரி செடி செடி டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு அடி வச்சுக்கலாம் நம்ம அந்த விதையை வாங்கிட்டு வந்து நாற்று விடுறோம் இல்லையா நாற்று விடும்போது ஒரு இருபது நாளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரை அடிக்கு பக்கமாக வளர ஆரம்பிச்சிருக்கும் அந்த நாற்றை இருபத்தஞ்சி நாளில் பிடிங்கினு வந்து நம்ம வயலில் நட்டுட்டோம் அப்படின்னா நட்டதுலேருந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஒரு மூணாவது நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயிர் தண்ணி அப்படி ஒன்று விடணும் உயிர் தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் மண்ணோட வந்து செடி வந்து நின்று வளர ஆரம்பிச்சிடும் வளர்ந்ததுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் கழிச்சு களை வந்துருக்கும் அந்த ஒரு களை எடுத்தால் கூட போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம களை எடுக்க தேவையில்ல களை ஒரு நாள் அதிகமாக வந்தால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போது இந்த செடி வச்சதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூ வர ஆரம்பிச்சிடும் பூ நல்லா வரும் ஒரு ஐம்பதாவது நாள் ஐம்பத்தஞ்சு நாள் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி நல்ல பூக்கள் இது வந்து வச்சு ஒரு ஐம்பது நாள் ஆயிடுச்சு இந்த மாதிரி பூக்கள்லாம் வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பறிக்கிறதுக்கு உகந்த பூ இதை பறிச்சு நம்ம மார்க்கெட்டில் எடுத்து போய் போட்டுக்கலாம் மார்க்கெட்டில் கீழே எவ்வளோ போகுது அப்படின்னா அதிகபட்சமாக இது எழுபது ஐம்பது ரூபா போகும் மூர்த்த சீசனில் குறைந்தபட்சமாக ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி ரூபா போகும் ஓகே இப்போ நம்ம இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு அடுத்த ஒன்றரை மாதம் அதாவது ஃபஸ்ட் ஒன்றரை மாதம் வளர எடுத்துக்கும் அடுத்த ஒன்றரை மாதம் பூ கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி கொடுக்கும்போது நம்ம வாரத்தில் ரெண்டு நாள் பூ பறிச்சிக்கலாம் நீங்கள் வந்து அந்த டேட்டை நீங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ முகூர்த்த தினம் வருது இந்த நாளுக்கு நம்ம கரெக்டாக பூ பறிச்சு போட்டால் நமக்கு அந்த ரேட் வரும் அப்படிங்கிறத கேட்டு நீங்கள் தெளிவோட நீங்கள் வந்து பூ போடலாம் இப்படி போடும்போது என்ன ஆகுனா நம்ம வந்து இந்த முப்பது சென்ட் வைக்கிறோம் இல்லையா இந்த ஒரு தடவை நம்ம வந்து முப்பது சென்டில் பயிர் வைக்கும் போது நமக்கு எவ்வளோ ஈல்டு வரும் அப்படின்னா ஒரு நாலு டன் வர வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ அதிகபட்சமாக அதிகபட்சம் வேண்டாம் நம்ம ஆவரேஜாக ஐம்பது ரூபா வச்சா ரெண்டு லட்ச ரூபா வரப்போகுது நம்ம முப்பது ரூபா வச்சா கூட ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ரூபா செலவெல்லாம் போக ஒரு ஒரு லட்ச ரூபா கிடைக்கும் கம்மி ரேட்டில் வைக்கும் போது நீங்கள் எப்படி பார்த்தாலும் ஆவரேஜாக ஒன்று லட்ச ரூபா எடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இதுக்கு எப்படி உரம் வைக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் உரம் உரம் வந்து நம்ம வந்து பெருசாக ஏதாச்சும் வைக்கணும்னு இல்லை இயற்கை உரங்கள் நிறையா இருக்குது பஞ்சகாவியா அமிர்த கரைசல் நிலவள ஓக்கி இது மாதிரி விஷயங்களும் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி இல்லை நான் வந்து செயற்கை உரங்களே போட்டுக்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம டிஏபி இல்லைனா ஃபேக்டம் பாஸ் இது மாதிரி உரங்களை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் செயற்கை உரங்களை யூஸ் பண்ணுறத கொஞ்சம் குறைச்சிக்கிட்டா நமக்கு செலவும் குறையும் நம்ம நிலமும் நல்லா இருக்கும் பூச்சி தாக்குதல் இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சில இந்த வண்டு மாதிரி இருக்கும் சின்ன சின்னதாக அது போய்ட்டு தாக்க ஆரம்பிக்கும் அது தாக்குறப்ப என்ன ஆகும்னா சின்ன சின்ன இதை தான் வரும் அப்போ அந்த இலை சுருடுறது இது மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலான்னா ரோகர் அப்புறம் இல்லைன்னா மோனோக்ரோட்டா பாஸ் இது மாதிரி பூச்சி கொல்லி மருந்துகளை உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அக்ரிகல்ட்டு கேட்டுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாச்சும் யூஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்டுட்டு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த செடியை தனியாக தான் பயிர் வைக்கணும் அப்படின்னு இல்லை இதை வந்து இந்த மல்லிகைப்பூ செடியோ இல்லை கனகாமரமோ இது மாதிரி அதிக நாட்கள் வரக்கூடிய செடிகளோட சமைங்க கூட இருக்கலாம் அதுங்களுக்கு நடுவில் இந்த கோடிக்கொண்டையை ஊடு பயிராக வைக்கலாம் ஊடு பயிராக வைக்கும் போது நமக்கு ரெட் ரெட்டிப்பு லாபம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊடு பயிராக வைக்கும் போது நம்ம அந்த உழுதது அந்த அந்த செடி வாங்கினது மல்லிகையோ இல்லை கனகாமரம் வாங்கின செடியோ இது எல்லா செலவையும் வந்து நம்ம இந்த கோடிக்கொண்ட பயிரில் வந்து நம்ம லாபமாக எடுத்துடலாம் அதனால்
கீழே கொடுக்குற நம்பருக்கு மறக்காம காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அவங்க உங்களுக்கு எல்லா விஷயத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஜேபி தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் சொல்ல மறந்துட்டேன் இயற்கை உரங்களை பற்றின வீடியோக்கள் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணு